I mean, what are you even looking for? Madonna, Blondie, Bowie, Beatles, music! We need music! This is music! Hola fanáticos de Mismo Yo Español, yo soy Jackie y hoy haremos un top 10 canciones más nostálgicas en Stranger Things. En esta lista conoceremos las mejores canciones que salieron en la serie favorita de Netflix. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original e inédito. Número 10 California Dreaming The Beach Boys la secuencia de apertura de la cuarta temporada va seguida de una canción que evoca la nostalgia de dos décadas diferentes. Joyce says time is funny like that. Emotions can make it speed up or slow down. La canción original fue escrita en 1963 por John y Michelle Phillips, antes de formar The Mamas and the Papas con Cass Elliot y Danny Doherty. La interpretación del grupo de folk rock es probablemente la más conocida, y la interpretaron no una, sino dos veces en The Ed Sullivan Show. All the leaves are brown. La canción llegó a representar la costa oeste y la contracultura de los años 60, sin embargo es la interpretación de los Beach Boys la que se suele escuchar y también aparece en Stranger Things. Publicada en 1986, la portada es contemporánea con la ambientación de la serie y ayuda a establecer a la familia Byers junto con Eleven en su nuevo hogar de California. Número 9. American Pie, Don McLean. Esta canción, una de las pocas de nuestra lista que no es de los años 80, un homenaje al rock and roll de finales de los años 50 hasta 1970 aproximadamente. But something touched me deep inside the day. The music es uno de los sencillos más largos que han entrado en el Billboard Hot 100, con 8 minutos y 42 segundos de duración. Aunque el propio McLean sigue sin explicar la letra de la canción, muchos han especulado sobre diversas referencias. We were Desde la música hasta la política y acontecimientos culturales significativos, cuenta la historia de una época pasada. A pesar de su pegadizo coro, es bastante devastadora. No se nos ocurre mejor canción para una escena en la que no todo es lo que parece. Número 8. Heroes, Peter Gabriel. Aunque la portada de Peter no habría existido en el mundo ochentero de Stranger Things, la original fue lanzada en 1977, así que simplemente lo vamos a dejar pasar. We can beat them. Escrita por David Bowie durante su estancia en Alemania, la letra describe a una pareja separada por el muro de Berlín. El mensaje del sencillo no es del todo optimista, y las comillas del título implican un poco de ironía. La lúgubre interpretación de Gabriel retoma los temas más tristes y ralentiza la canción. adapta perfectamente a dos escenas paralelas de la primera y la tercera temporada. Al igual que la pareja de la canción, los personajes de la serie están separados por una barrera. La diferencia es que parece que los de Stranger Things ya no se aferran a la esperanza. Número 7. Can't Fight This Feeling, Rio Speedwagon. Publicada 17 años después de la formación de la banda, esta canción es una de sus baladas más icónicas. El éxito suena brevemente en el programa de Netflix, pero la progresión hacia el estribillo es lo único que necesitamos para que se nos quede grabada en la cabeza. Al tener dificultades para idear canciones como grupo, el miembro de la banda Kevin Cronin voló a Hawái para escribir en solitario. Ahí retomó un tema en el que había empezado a trabajar hacía 10 años y lo convirtió en el clásico que conocemos hoy. La 
letra está escrita desde la perspectiva de un hombre que finalmente admite sus sentimientos por una chica que conoce desde hace tiempo. Algo como lo que Mike probablemente se sienta identificado. Número 6. África. Toto. Podemos escuchar esta canción de fondo en el episodio piloto de la serie de Netflix, cuando Nancy y Steve están... Eh, estudiando. En cuanto a la exactitud histórica, la melodía encaja perfectamente con el cuarto de un adolescente de principios de los años 80. Publicada por primera vez en el álbum Total Four, el sencillo llegó al número uno del Billboard Hot 100 en 1982, 83. He Sorprendentemente estuvo a punto de no entrar en el álbum, ya que los miembros de la banda la criticaron de tonta. A pesar de esto, la creativa letra y el épico estribillo han mantenido a los oyentes enganchados durante décadas. Número 5. Every Breath You Take, The Police Escrita por Sting, este éxito de rock se mantuvo en la cima del Billboard Hot 100 durante 8 semanas y también encabezó las listas de Canadá y el Reino Unido. En mayo del 2019, Broadcast Music Incorporated la anunció como la canción con más reproducciones en la radio, casi 15 millones. Aunque la genérica melodía suena como una balada de amor, la letra revela algo mucho más siniestro. Se describe a un hombre celoso que observa obsesivamente a su amante, y Stranger Things se inclina definitivamente hacia el lado más tétrico. En la serie el tema termina distorsionado mientras aparece el otro lado. Número 4. Material Girl, Madonna Reconocida generalmente como una de las dos canciones que consolidaron el estatus como ícono de Madonna, esta canción es un himno al materialismo. Hace su aparición durante la tercera temporada de Stranger Things, durante la cual el escenario principal es un centro comercial. Los arreglos del sintetizador y la interpretación vocal de Madonna son muy característicos de mediados de los 80, lo que la hace bastante apropiada para la época. El video desvirtúa el mensaje de la canción, pues muestra a una mujer a la que de hecho no se le puede conquistar con regalos caros. Madonna ha admitido que se arrepiente del sencillo, ya que la llevó a ser etiquetada como una material girl en los medios de comunicación. Muchos oyentes, en cambio, consideran que la melodía los empodera. Número 3. Should I stay or should I go? The Clash. Esta canción es el primer éxito de los 80 que aparece con fuerza en el programa. Se utiliza a lo largo de la serie en relación con Will y cómo maneja sus miedos. Cuando se lanzó, la canción fue aclamada por la crítica, pero no tuvo gran éxito comercial. Así que una década después, su aparición en un anuncio de pantalones Levi's despertó nuevo interés por la melodía. La banda se había mostrado reacia a aceptar acuerdos con la marca, pero el compositor Mick Jones finalmente decidió que los pantalones formaban parte de la cultura del rock y el éxito se reeditó poco después, en 1991. En esta ocasión alcanzó el primer lugar en la lista de sencillos del Reino Unido y recibió más atención a nivel internacional. En el 2004 entró en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Número 2. Master of Puppets, Metallica 
A principios de la década de 1980, Metallica fue una de las cuatro grandes bandas que establecieron el thrash metal. A medida que el subgénero fue cobrando fuerza, la banda alcanzó el éxito comercial. El tema ha sido alabado por su instrumentación, especialmente por el uso de Down Picking. Su tercer álbum homónimo fue aclamado por la crítica y fue la primera grabación de metal que se incluyó en la biblioteca del Congreso. Desde su lanzamiento, Master of Puppets ha sido interpretada por Metallica en vivo más de 1700 veces. Pero apostamos a que ninguna actuación ha sido más genial que la de Eddie en el otro lado. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Paz de Tucci, Musical Youth. ¿Quién iba a pensar que el reggae era una buena opción para salir? Gust Busters, Ray Parker Jr. No todas las canciones de películas son buenas, pero esta sí. Wake me up before you go go. Wham. Vayan por sus calentadores, llegó la hora de hacer aerobics. Never ending story, Gaten. Nada como el cover de la canción de una película ochentera. You spin me round, dead or alive. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Running Up That Hill, Kate Bush. Al igual que Should I Stay or Should I Go de los Clash se ha asociado con Will, el himno de Kate Bush se entrelaza con el arco argumental de la cuarta temporada de Max. They can't help you, Max. There's a reason you hide from them. Tras su lanzamiento inicial, la canción alcanzó el número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido. También fue el primer sencillo de Bush en llegar a los 40 principales. Después de aparecer en Stranger Things, en el 2022 tuvo un renacimiento masivo. Esta vez alcanzó el número 5 en el Billboard Top 100 y encabezó las listas en otros países. Como escritora, vocalista y productora, Bush creó el surrealista tema de principio a fin. Su voz de soprano, combinada con la batería y el singular sintetizador, forman un paisaje sonoro, etéreo, pero enérgico. Les recomendamos estos otros increíbles videos de mis mollo español, estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que no olviden suscribirse y activar la campanita.